friends, how is it going? أهلا وسهلا بكم طلاب. Today we are going to take offers. رح ناخذ اليوم إن شاء الله موضوع الأفرز وهو موضوع العروض. Number one. Would you like زائدا الاسم المعروض with a question mark. إذن القاعدة الأولى تخص يا قاعدة تخص إذا كان الشيء المعروض اسم. أوكي؟ okay. إذن شو تخص؟ نقطة رقم واحد Would you like زائدا الاسم المعروض question mark زين أستاذ أنا شلون راح أعرف هذا الشيء المعروض اسم شلون راح أميزه بالملاحظة الموجودة ملاحظة تستخدم هذه القاعدة يا قاعدة أخذ هاي فوق تمام تستخدم هذه القاعدة عندما يكون الشيء المعروض باع هنا اسم عندما يكون الشيء المعروض اسم والذي نتعرف عليه إذا جاء قبله تمام إذا جاء قبله a an the some any إذا إذا جاني اسم معروض شلون راح أعرف هذا ما اسم معروض؟ أعرف اسم معروض إذا جاء قبله a أو an أو the أو some أو any مثل ما هو موضح بالملاحظة المهمة اللي أمامكم خلينا نشوف المثال الوزارة الأول Number one, a cup of tea. بوحش قايل لي نقطة. Make an offer. Make an offer معناته اصنع عرضا. هنا أنا قبل ما أحل لازم أتذكر أن العرض يتكون من نوعين. إذا كان الشيء المعروض اسم وإذا كان الشيء المعروض فعل. راح أجبوا عليه. بوحش إنه قبله أ. إذا بما إنه قبله أ. Okay. A cup of tea. إذا هذا اسم. شو استخدم؟ استخدم القاعدة الفوق. راح أقول Would you like a cup of tea with a question mark. Would you like a cup of tea? هذا نقطة رقم واحد. So number two, offer. بعهنا نجاب لي كلمة offer في بداية الجملة معناته أعرض. Okay. Offer your friend. أعرض صديقك some cookies. Cookies هي معناته الكعك. Okay. لفظة أمريكية وبسكويتس أيضا يعني نفس الشيء. تمام. هنا أنا سام كوكيز زين هنا انا راح يقول لي افر اعرض الى يور فريند الى صديقك شو يريد من عندي سام كوكيز اعرف الشيء المعروض اسم ليش؟ لانه قبل سام اوكي اذا لازم استخدم القاعده الفوق ايش راح تقول؟ would you like سام كوكيز فراح يصير الحل مالتنا مثل ما هو موجود would you like سام كوكيز would you like سام كوكيز with a question mark مع علامه استفهام 3 offer Tom اعرض لتوم شنو هو؟ an orange juice شوف هنا النقطة رقم ثلاثة offer اعرض Tom an orange juice اعرض له عصير برتقال إذا بما أنه موضوع الأفر لازم أعرف الشيء المعروض اسم لو فعل أجي أباوع عليه هنا أنا عندي an أوكي orange juice عصير البرتقال إذا بما أنه قبل أ an يعني الشيء المعروض اسم واضح؟ إذا نستخدم القاعدة الفوق فراح تصير Would you like an orange juice with a question mark؟ هذا إذا كان الشيء المعروض اسم. الآن ننتقل أعزائي الطلبة إلى القسم الثاني من الموضوع وهو إذا كان الشيء المعروض فعل بثلاث قواعد. أوكي؟ القاعدة الأولى Would you like me to؟ باع هنا مي تو اذا اكو اضافات دير بالك اذا تكتب would you like to خطا اذا تكتب would you like me وما تكتب التو خطا اذا لازم تحفظ القاعده عدل اوكي لانه مجرد ما تنسى المي راح تنقلنا من موضوع الى موضوع مجرد ما تنسى التو تنقلنا من موضوع الى موضوع فاحفظ القاعده عدل فراح يصير عندنا would you like me to زائدا مصدر الانفينيتيف تكمله الجمله question mark this is number one Number two, shall I plus مصدر يعني infinitive plus complement تكملت الجملة with a question mark علامة استفهام. Three, I'll هنا أنا I'll معناتها I will اختصار لل will I'll مثل ما هو موضح أمامكم I'll زائد المصدر تكملة علامة sorry نقطة هي جملة مثبتة هنا أنا ما تحتاج علامة استفهام. ملاحظة مهمة جدا. تمام؟ إذا واضحة يمك 
انتبه لي عليها ملاحظة يجب أن نقوم بالتغيير الآتي عندنا تغييرات هاي التغييرات مهمة جدا شنو هاي التغييرات أولا إذا لقينا your friend أو لقينا your sister أو لقينا your father أوكي لقينا مثلا your colleague your classmate أي شيء بي your يعني صديقك صديقك المقرب your best friend أبوك أمك تمام your friend your sister your brother إذا هنا يقول لك إذا لقيت your friend أو your sister أو أي كلمة your يعني مثلا your your brother واضح هنا هذولا كذلك أي اسم مثلا علي أحمد محمد توم جون هذولا وين يحولون يحولون إلى يو مباشرة وين يحولون يحولون إلى يو مباشرة نقطة رقم اثنين إذا لقينا هم them as me تحول إلى you أوكي okay. إذا لقينا his her my our their تحول إلى your خلينا نشوف المثال الأول بالأمثلة الوزارية إذا نقطة رقم واحد help your friend with his baggage offer ما إحنا نش قال لي أريد من عندك موضوع العرض بس ما حدد لي قاعدة لا حدد القاعدة ولا حدد النوع اذا انا لازم افكر هنا هل الجمله مالتي هاي بدت باسم ام بدت بفعل هيلب يساعد تمام اذا بدت الجمله بفعل ليش لانه انا قلت لك الاسم تعرف اسم اذا جاء قبل اه او ان او ذا او سام او اني اذا ماكو ذني يعني مو اسم اذا ماكو ذني يعني شنو مو اسم اذا النقطه رقم واحد هيلب يور فريند لاحظ هنا عندك كلمه يور فريند على حسب التحويلات لازم تحول Help your friend with his. عندك هنا his. على حسب ذن التغييرات لازم تحول. إذا راح أجي هنا أنا. باع بس قال لي أفر. بس نطاني الموضوع. بس ما حدد يا قاعدة من ذول الثلاثة. أوكي. هذا النوع هو النوع الفعل الذي نوع الذي يبدأ بفعل. أوكي. فش راح أصير أنا استخدمت shall I. فراح أصير shall I help you. هاي اللي وجبتها من your friend. أنا قلت لك كل كلمة your friend, your sister أو اسم تحول إلى you. فصارت عندي نانا شال I help you with هاي الوذ نفسها جبتها أوكي الهز على حسب التغييرات والتحويلات تحول إلى يور ونزلت باجج مع علامة استفهام هذا المثال الأول so number two offer to the old man أعرض إلى الرجل الكبير رجال كبير بالعمر أوكي to get a taxi for him شوف موضوع هنا هو موضوع العرض شلون عرفته من خلال كلمة أفر اوكي هنا هو حدد لي الود اوكي بس ما قال لي يا ود لا قال لي الود اللي تجي ويا الاسم ولا قال الود اللي تجي ويا الفعل اذا واجبي شنو واجبي ان احرف الجمله هي يقصد بيها اسم لو فعل راح اجي هنا انا افر تنحذف طبعا بس دليل اولد مان راح يصير يو خلاص ما لي علاقه بيها تو جيت ا تاكسي فور هيم زين يجي طالب استاذ يقول هنا انا مو عندي ا تاكسي لا ما ما لك علاقة بال بالأتاكسي أنت ربات سالفتك وين عندك يم التو التو المصدرية شنو يجي وراها يجي وراها فعل مجرد خالي من أي إضافة مو تروح تركض له على التو هذا مو صحيح أوكي إذا بما أنه عندي تو وراها get أجلب أو أحصل فوجي يقول له تريد أعرض له أنه تجيب له تاكسي أو تأجر له تاكسي رجل كبير بالعمر، اوكي؟ إذا بما أن تو المصدر يجي وراه فعل مجرد خالي من أي إضافة، إذا الجملة ما تي بفعل، إذا راح أستخدم عرفت هسه الود من هي؟ الود مال الفعل، إذا الحل ما راح يصير. Would you like me to؟ هاي بقى لحد الآن هاي مين جبتها آني من القاعدة، اوكي؟ ورا التو يجيني مصدر، الجيت نفسه احتاجته هنا، تكملة الجملة a taxi for هنا أنا منطيني هم، باوع؟ حسب التغييرات الهم تحول إلى يو. اوكي فصار عندي الحل شنو Would you like me to get a taxi for you with a question mark This is number two So let's see number three Read the novel for her Make an offer Well هنا أنا يقول لي اصنع عرضا حدد القاعدة أم البول بس هنا أنا ما جاب ليها اختصار جاب ليها ول كاملة راح اجي اشوف الجمله مالتي يقصد بيها اسم لا يقصد بيها فعل جيت باوات اللي قلت ريد وريد يقرا هذاك هو يصيح لك شنو هو انه انا ترى فعل حتى من نجي نعرب كلمه ريد باللغه العربيه معناتها يقرا فعل مضارع اذا بدت بفعل اذا راح انزل القاعده الثالثه 
ايل معناتها اي ويل مصدر مجرد ريد تكمله الجمله ذا نوفل هنا انا منطيني هير على حسب التحويلات الهير يجب ان تحول الى يو ويز فل ستوب اللي هي نقطه بالاخير اعزائي الطلبه في هذا الدرس تناولنا موضوع العروض وان شاء الله ان تكونوا استفاديتوا من هذا الشرح وهذا الطرح وهذه الملاحظات القاكم على خير احبتي جود باي